వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వి న్యూస్ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాల విజయ్ వంద రోజుల కూటమి ప్రభుత్వంలో ప్రజలకు అభివృద్ధి జరుగుతుందన్న ఆశ కలిగిందని అన్నారు టీడీపీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తిగా అభివృద్ధి కుంటిపడిందని మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రజలకు సంక్షేమ పేరట కేవలం నాణ్యత లేని పనులు చేసి మోసం చేశారని విమర్శించారు ఈ సందర్భంగా విజయ్ మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో అయ్యన్న పాత్రుడు గారి నాయకత్వంలో రెండు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు నర్సీపట్నం నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం తెచ్చామని గుర్తు చేశారు మాజీ ఎమ్మెల్యే నాతవరం జూనియర్ కాలేజ్ కోసం దొంగ జీవో చూపించారని అన్నారు టీడీపీ వంద రోజులు చేసిన అభివృద్ధి పనులను వివరించారు పద్నాలుగు పాయింట్ ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం కోసం మంజూరు చేయడం జరిగిందని అన్నారు తాండవ మరియు రావణపల్లి రిజర్వేర్ గేట్లు మరమ్మతులకు మరియు ఇతర ఇరిగేషన్ పనులకు కోటి ముప్పై రెండు లక్షల రూపాయలు తీసుకురావడం జరిగిందన్నారు కృష్ణదేవిపేట వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వద్ద కల్వర్ట్ నిర్మాణానికి నలభై లక్షల రూపాయలు ఎండిఆర్ స్కీమ్ లో మంజూరు చేయడం జరిగిందన్నారు వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్న రోడ్లు మరియు కలవట్లకు మరమ్మతుల నిమిత్తం తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయలు గ్రాంట్ గా వచ్చినట్లు తెలిపారు నర్సీపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పునరుద్ధరించడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఆసుపత్రి పునర్నిర్మాణం అవసరమని గత ప్రభుత్వం హయాంలో ఆసుపత్రి పరిస్థితి దయానీయంగా మారిందని డెలివరీలు కూడా ట్యాచ్ లైట్లలో జరిగే పరిస్థితికి వచ్చిందని విమర్శించారు నేడు ఆసుపత్రిని సక్రమ గాడిలో పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని విజయ్ గారు అన్నారు ఈ సమావేశంలో కౌన్సిలర్ ధనమిరెడ్డి మధు మాజీ ఎంపీ రవివర్మ చింటు మరియు ఇతరులు పాల్గొన్నారు అందరికీ నమస్కారం అండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ అలయన్స్ కూటమి ప్రభుత్వం వంద రోజులు పూర్తయిన తర్వాత ఎంతో మంది కూడా మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి గ్రామాల్లో కానీ పెద్ద దగ్గర కూడా అభివృద్ధి బాటలో నడుస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఒక హోప్ ఒక ఆశ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ప్రజానికం కూడా కలుగుతుంది ఎందుకని ఈ మాట అంటున్నానంటే మన నర్సీపట్నంలో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అభివృద్ధి కొంటుపోయింది ఎందుకు నేను ఈ మాట అన్నానంటే అందరికీ కూడా గాలిలో మేడలు చూపెట్టడం అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని చెప్పి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రభుత్వం కూడా సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధి కింద చూపెడుతున్నట్టు వచ్చిన రెగ్యులర్ పెన్షన్స్ అన్ని కూడా నేను ఎంత తెచ్చాను అంత తెచ్చానని చెప్పి ఓదర్లు కొట్టుకోవడంతోనే సరిపోయింది లాస్ట్ ఎలక్షన్ ముందు మాత్రం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డిఈల్ని ఈఈల్ని పిలిచి అర్జెంటుగా బుక్ చేసేయండి రాయేసేయండి ఆ రోడ్ రోడ్లు తీసుకొచ్చి దాని మీద స్టాంప్ చేయించి ఏదో రోడ్ వేసినట్టు అందంగా చూపెట్టడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసి నానా వరస్ట్ పనులన్నీ చేశారు దానికి ఎప్పటి నుంచో కూడా ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు మేము గోల్గొండలో కానీ మన నాతవరంలో కానీ క్యాంపెయిన్ చేసినప్పుడు అంటే సుమారుగా మేము ఒక నూట యాభై రోజులు క్యాంపెయినింగ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఊరు తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా ప్రతి ఊరిలో కూడా ఒక సవాలు ఇసిరే వాళ్ళని అయ్యన్న పాత్రి గారు ఇది చేశారు ఈ ఊరికి నువ్వేం చేసావు రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు ఆ రోజుల్లో తీసుకొచ్చారు మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రి కానీ లేకపోతే ఆర్ అండ్ బి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ రోజు మేము ఈ సవాల్ ఇసురుతున్నాం ఇదిగో ఈ ఊర్లో నేను ఇంచోని ఉన్నాను నాతవరంలో ఇన్ని కోట్లు ఈ నాతవరం తీసుకొచ్చాం నువ్వేం తీసుకొచ్చావంటే దొంగ జీవ అని చూపెట్టి జూనియర్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చాను అది తీసుకొచ్చానని చెప్పి దొంగ మాటలని చెప్పారు తర్వాత మున్సిపాలిటీలు కూడా ఆర్ అండ్ బి వాళ్ళ చేత వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్కి చెప్పకుండానే ఇష్టం వచ్చినట్టు బొగ్గేసేసి నాసిరకం రోడ్ వేసి జనాలను మోసం చేశారు అక్కడ రోడ్డు వైడ్నింగ్ అని చెప్పి చిన్న మొక్క తీసుకొచ్చి మోసం చేశారు ఇలాగ ఎన్ని మోసాలు మోసాలు చేసి ఏమైనా అభివృద్ధి చేసామంటే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎన్ఆర్ఎస్జిఎస్ కార్మికులు అందరికీ కూడా ఏదో ఆ పేమెంట్ల్ని పెన్షన్ల్ని చూపెట్టి తీసుకొచ్చేవారు తప్ప ప్రత్యేకంగా నేను ఈ ఊరికి నేను ఇది చేశానని చెప్పి బల్ల గుర్తి చెప్పే దమ్ము సత్త వాళ్ళకి లేదు అదైతే నేను క్లారిటీగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ రోజు అందుకేనే మీరు చూడొచ్చు సిసి రోడ్లు ఎలక్షన్ సమయంలో ఏదైతే మాటిచ్చారో ఆ మాటిచ్చిన సిసి రోడ్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని తీర్చాలని చెప్పేసి అయ్యన్న పాత్రి గారు కానీ మేము కానీ అందరం కూడా ఒక కంకణం కట్టుకున్నాం కట్టుకొని ఈ వంద రోజుల్లో ఏమవుతుందిలే రాష్ట్రంలోని చాలా లోటు బడ్జెట్లో ఉన్నాం కదా సుమారుగా మొత్తం అంతే కూడా నాశనం చేశారు కదా డబ్బులు లేవు కదా అని అనుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజనరీ తోటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ ఫాస్ట్నెస్ తోటి ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారితో అలయన్స్ ఉంది కాబట్టి వెంటనే మన నియోజకవర్గానికి ఈ రోజు సిసి రోడ్ల కింద పద్నాలుగు కోట్లు ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది 
ఈ రోజు ఈ వంద రోజుల్లోనే పద్నాలుగు కోట్ల ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయలు సిసి రోడ్లకి శాంక్షన్ చేసే సత్తా దమ్ము ఏదైనా ఉందంటే అది అయ్యన్న పాత్ర గారికే ఉంటుంది తప్ప ఎవరికి ఉండదని చెప్పి సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ రోజు నేను ఒక విచిత్రమైన విషయం మనకు తెలుసు తాండవ రిజర్వాయర్ కింద సుమారుగా యాభై వేల ఎకరాలు ఉంటే ఆ యాభై వేల ఎకరాలకి సరైన సమయానికి సాగునీరు రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కాలువలకి సరైన లైనింగ్ ఉందా లేదా ఆ గేట్ కన్నం పడింది కదా ఆ కన్నం కానీ మనం ముయ్యకపోతే ఆ యాభై రెండు వేల ఎకరాలకి కూడా నీరు చేరదు అనే కనీసం అవగాహన లేకుండా ఆ ఇరిగేషన్ వాళ్ళతో ఒక్క రోజు కూడా రివ్యూ పెట్టలేదే రివ్యూ పెట్టకుండా ఐదు సంవత్సరాలు గడిపేస్తే ఎలక్షన్ సమయంలో ఆ ఏడు లక్షల రూపాయలు చెప్తే జేబులోంచి మేమే ఇచ్చేవాళ్ళం కదా అయ్యా అని చెప్పినా కూడా ఆ సమయానికి పట్టించుకోకుండా మొండిగా వ్యవహరించడం వల్ల ఆ రోజు చూస్తే ఆ నీరు కొంతవరకు కొన్ని ఎకరాల వరకు వెళ్ళింది తప్ప ముందుకు వెళ్ళలేకపోయింది అందుకు ఆ ఇరిగేషన్ వర్క్స్ కి వర్క్స్ కి మనం చూసుకుంటే ఈ రోజు కోటి ముప్పై రెండు లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు ఆ గేటు మొత్తం కూడా దాన్ని బాగు చేయడానికి కానీ లేకపోతే కాలో లైనింగ్ కానీ ప్రతిది కూడా ముందు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఈ రోజు ఈ కోటి ముప్పై రెండు లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగిందండి ఈ రోజు మేము ఏదో మిగిలాగా అన్ని డబ్బులు తెచ్చాం ఎన్ని డబ్బులు తెచ్చాం ఏ అయిపోయింది అయి అయిపోయింది ఆ పెన్షన్లకి ఎంత వచ్చింది అని ఎప్పుడు మేము చెప్పాం మేము క్లియర్ గా కూడా ఏ ఏ విలేజ్ కి ఏ ఏ హ్యాబిటేషన్ కి ఏ విలేజ్ కి ఎంత ఎంత శాంక్షన్ అయింది అన్ని కూడా లిస్టు మేము మీడియా వర్క్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి దీంట్లోని ఏ ఏ విలేజ్ మేము ప్రయారిటీ కింద తీసుకొని ఆ రోజు మాటిచ్చాము ఆ మాట ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగానే ఈ వంద రోజుల్లోనే ఎన్ని కోట్లు అయ్యన్న పాత్ర గారు వెంటనే మాట్లాడి ఈ రోజు తీసుకురాగలే దమ్ము ఆయనకు ఒకరికి ఉందని మాత్రం క్లియర్ గా నర్సీపట్నం ప్రజానికానికి తెలుసు కాబట్టే ఈ రోజు నర్సీపట్నం ప్రజానికం ఎప్పుడు చరిత్రలో లేని విధంగా అత్యంత భారీ మెజార్టీతో ఆయన గెలిపించడం జరిగింది ఈ రోజు క్లియర్ గా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ జీవోలో నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నెంబర్ లో ఈ జీవోలో మనం చూస్తే రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ వాటర్ రెగ్యులేషన్ ఇంక్లూడింగ్ మానిటరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ టు హెడ్ స్లూస్ ఆఫ్ టాండ్వా రిజర్వైర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ జీకే గూడెం ఇన్ నాతవరం ఇన్ అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ అని క్లియర్ గా ఇక్కడ రాసి ఆ గేట్ సంబంధించి ఏ అయితే దానికి రిస్టోరేషన్ కానీ ఆ స్లైడ్ డోర్స్ కి ఏ అయితే కావాలో దానికి కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే చమ్మచింత దగ్గర రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ వాటర్ రెగ్యులేషన్ ఇంక్లూడింగ్ మానిటరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ టు ఎక్విడక్ట్ అట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఆన్ ఆర్ఎంసి ఆఫ్ తాండవా రిజర్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ చమ్మచంత అది పంతొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఆ రోజు మాటిచ్చినందుకు వెంటనే అది చేయించడం జరిగింది ఈ అన్ని వర్క్స్ కూడా ఇమీడియట్ గా వార్ ఫుట్ మీద వెంటనే చేయించాలని చెప్పి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేర పవన్ కళ్యాణ్ గారి సపోర్ట్ తోటి ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు అక్కడి నుంచి మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ తోటి ఈ రోజు నర్సీపట్నంలో ఈ వంద రోజులు దాటి లోపలే ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ ఏ అయితే మాటిచ్చామో అవన్నీ కూడా మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది అది ఒకే ఒక వ్యక్తి అది సత్తా ఉన్న నాయకుడు అయ్యన్న పాత్ర వల్లే అవుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ సవనీయంగా మనం చేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు మనం చూసుకుంటే ఇరిగేషన్ తోనే కాదు మనం ఆర్ అండ్ బి సంబంధించి నేను వర్షం పడినప్పుడు నేను కౌన్సిలర్లు ఇక్కడ ఇలా నడుచుకుంటూ వచ్చాం ఏంటి ఇంత దారుణంగా ములుగుపోతుంది అని చెప్పి శివపురం దగ్గర ఇలా వస్తుంటే కాలు అన్ని కూడా మొత్తం కూడా ఎక్కడ కూడా ముయ్యకుండా దాని పైనుంచి పారి పారి వచ్చేలాగా అయిపోయింది అక్కడ కూడా ఆ రోజు మనం చూస్తే నేను వీడియో లైవ్ పెట్టి చూపెట్టాను కానీ అక్కడికి వచ్చేసి వెంటనే ఏదో హడావడి చేసేసి ఎందుకు హడావడి చేయడం ఎందుకంటే సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి అని అడిగే సత్త దమ్ము లేక ఇలాంటి పనులని చేశారు దానికి కూడా ఈ రోజు మేము నలభై మూడు లక్షల రూపాయలు ఈ ఒక్క పెద్ద మధు దగ్గర అది చేయించడానికే ఈ రోజు మనం రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఇమీడియట్ గా ఎంటీఆర్ స్కీమ్ కింద ఇవాళ మాకు అది శాంక్షన్ చేయడం జరిగిందండి ఎండిఆర్ స్కీమ్ కింద ఇమీడియట్ గా కూడా ఈ ఆర్ అండ్ బి డిపార్ట్మెంట్ ఎస్సీకి వాళ్ళు జీవో రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి దాంట్లోని మనం చూసుకుంటే రిలీఫ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఫ్లడ్ సైక్లోన్స్ ఎక్సెట్రా ఇలా కొన్ని పెట్టి దాని మీద రిపేర్ చేయాలి మైనర్ వర్క్స్ కింద మెయింటెనెన్స్ కి అని చెప్పి ఈ రోజు అయ్యన్న పాత్ర గారు తీసుకురావడం జరిగింది ఇది నేను ఎందుకు ఇంత క్లారిటీగా చెప్తున్నానంటే 
ఒక మనిషికి ఒక వర్క్ చేయాలని ఒక సంకల్పం ఒక సత్తా ఉంటే దాన్ని దేంట్లో తీసుకురావచ్చు ఏ స్కీమ్ లో తీసుకురావచ్చు ఎలా తీసుకురావచ్చు అనే అనుభవం ఉన్న నాయకుడు ఈ నర్సీపట్నానికి కావాలి అది అయ్యన్న పాత్ర గారు కాబట్టే నేను ఏదో మామూలుగా ఇక్కడ ఆ రోజు సైక్లోన్ పడింది దానివల్ల ఎన్ని ములిగిపోయి అక్కడ అన్ని పంట ములిగిపోయింది దానివల్ల అది ఇంకా ఎత్తుకెళ్ళి కొన్ని కొన్ని పంటలు కూడా నాశనం అయిపోయాయని చెప్పి నేను చెప్తే అయితే ఇది ఇలా కాదు డైరెక్ట్ గా ఆర్ అండ్ మనం ఏదో మామూలుగా ఇవ్వమంటే ఎవరు దాని ఎండిఆర్ స్కీమ్ లో అడిగితే అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన అనుభవం తోటి ఆయన చెప్పడం వల్లే ఇది జరిగింది ఈ రోజు అందుకనే నేను ప్రజలకు చెప్తుంది ఏంటంటే ఇది ఒకటే కాదు స్కేటింగ్ సంబంధించిన రింగ్ ను కూడా మళ్ళీ బాగు చేయడం కానీ ఇండోర్ స్టేడియం కి సంబంధించిన మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయించడం కానీ మళ్ళీ హాస్పిటల్ ఈ రోజు బాగుపడ్డానికి చెప్పి ఈ సూపర్ నెంట్ కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని హాస్పిటల్లోని ఇప్పుడు దాకా చీకట్లో డెలివరీలు ఇవన్నీ జరిగాయి ఈ రోజు అదే సూపర్ నెంట్ మొన్నటి దాకా కంటిన్యూ చేశారు క్లియర్ గా మేము సీఎం గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడే డాక్టర్ సుధాకర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నా దారుణంగా నాశనం అయిపోయారు కాబట్టి హాస్పిటల్ మళ్ళీ మనం బాగు చేయించుకోవాలి అని చెప్పి మేము చెప్పడం తోటి ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ కొత్త సూపర్ నెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని హాస్పిటల్ ని కూడా మళ్ళీ రీఇనిషియేట్ చేసి బాగా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు స్టేట్ హైవే స్కీమ్ కింద కూడా మనం చూసుకుంటే ఒక తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు డ్యామేజ్ అయిన రోడ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కల్వర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చేయాలని చెప్పేసి ఈ రోజు ఇది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అందుకని దీంట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసే సబ్జెక్ట్ లో కూడా మనం చూసుకుంటే స్టేట్ హైవేస్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఈ రోజు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఆర్ అండ్ బి అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అర్జెంట్ రిపేర్స్ టు బ్యాడ్లీ డ్యామేజ్ రోడ్స్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ కల్ఫ్ కల్వర్ట్స్ డ్యూ టు హెవీ రెయిన్స్ ఈ మధ్యలో ఏమైతే జరిగాయో దాని అన్నింటికి కూడా తొంభై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇమీడియట్ గా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అందుకు నేను క్లియర్ గా చెప్తుంది ఏంటంటే సుమారుగా పదిహేడు కోట్ల ఐదు లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు వంద రోజులు దాటిన వెంటనే అయ్యన్న పాత్ర గారు ఈ రోజు ఈ నియోజకవర్గానికి రిక్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే తీసుకొచ్చారు అంటే రోజుకి పదిహేడు లక్షల రూపాయలు వేసుకోవచ్చు అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని నర్సీపట్నాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అని చెప్పి ఎక్కడ కూడా వెనకడు వేయకుండా వాళ్ళని అడిగి తీసుకొస్తున్నారు అలాగే రానున్న రోజుల్లో మా టార్గెట్ అయితే మాత్రం అప్పుడులో ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఓ రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు పెట్టి అభివృద్ధి చేశారు అది దాటి రేపు రానున్న రోజుల్లో బ్యూటిఫికేషన్ కానీ ట్యాంక్ బండ్ కానీ అన్ని విధాలుగా కూడా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గాన్ని ఇది నేను రిటైర్ అవుతున్నాను ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నేను పనిచేయాలి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని కూడా ఒక కంకణం కట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఆయన అహర్నిసులు కూడా శ్రమిస్తున్నారు అలాగే నేను ఆశ్చర్యంతో చూసిన విషయం విషయం ఏంటంటే చిన్న చిన్న మైన్యూట్ థింగ్స్ కూడా నేను చెప్పినవి కూడా రాసుకొని డైరీల్లో ఆయన మంత్రులతో కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి సీఎంతో రిక్వెస్ట్ చేసి నాకు ఎట్టి పరిస్థితిలో నేను రుణం తీర్చుకోవాలండి నర్సీపట్నం నియోజకవర్గ ప్రజానికానికి నాకు ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చినందుకు అని చెప్పి ఆయన అభివృద్ధి బాటలో నడిపించడానికి ముందు తీసుకెళ్తున్నారండి ఎవడు ఎన్నన్నా కానీ మేము జీవోలతో సహా మేము చూపెడతాం జీవోలు దూరంగా పెట్టి ఫోటోలు తీయడం ఇలాంటివన్నీ మాకు చేత కాదు మేము డైరెక్ట్ గా నిక్కచ్చుగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా అకౌంటబుల్ ప్రజలకు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వంద రోజుల తర్వాత ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీకు ముందు తీసుకురావడం జరుగుతుందండి